ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാൽ അപ്പൊ എന്താ മട്ടും ഒപ്പിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തോറ്റുന്ന ഒരുപാട് കളികൾ വിജയിപ്പിച്ച ഒരു കൂട്ടം പ്ലേയേഴ്സിന്റെ കഥകളാണ് ഈ വീഡിയോ പറയാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സബ്സ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ സബ് എന്നുവെച്ചാൽ അത് മാത്രമല്ല പറയണ ഒരുപാട് അതിനൊക്കെ കുറെ ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് റിയൽ ലൈഫിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ പ്ലസ്സിനും ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ സബ്സ്യൂഷനും പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ കളിയിൽ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാലും നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണിത് അപ്പൊ എന്താണ് വീഡിയോ ഇപ്പൊ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആണ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഓക്കെ ഈ സബ് ആയിട്ട് ഓപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പിക്കണ ഈ സബിന് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്യൂഷന് ഈ പ്ലസ് ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന റീൽ ഇത്ര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം പ്ലേയില് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പലരുമായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ടോപ്പിക് ഇത് കാണാത്തോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ സബ്സ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാനേജേഴ്സിന്റെ വെപ്പൺ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പ്ലസ് കളിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മാനേജേഴ്സ് നമ്മളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു വെപ്പൺ ആണ് ഈ സബ്സ്യൂട്സ് ഈ വെപ്പൺ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇറക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡൗൺ ആയ കളി നമ്മ നമുക്ക് എന്താണ് കളിച്ച് മോളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും ഈ സബ്സ്യൂട്ടിന് ടീമിൽ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാ ഞാൻ ഈ സബിനെ അങ്ങനെ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടായില്ല നമ്മൾ ജി പിയുടെ കാര്യം എടുത്തോണ്ട് പണ്ട് പണ്ട് രണ്ടു ഒരു ഒരു മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ സബ്ബാനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടായില്ല ജി പിയുടെ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സാധനം ഓൺലൈൻ മാച്ച് കളിച്ചപ്പോ എന്താണ് ഞങ്ങൾ സമനിലയിൽ നിൽക്കണ ഞാൻ അപ്പൊ പുള്ളി ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആയി ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആയ പുള്ളി സബ് എന്നിട്ടാ പോസ് ചെയ്ത അപ്പൊ കുറെ നേരം പോസ് ചെയ്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു സി എഫിന് സബ് ഇറക്കി അപ്പൊ എന്തോ ലക്കസട്ടാന്നോണ് സബ് ഇറക്കി പുള്ളി സൂപ്പർ സബ് ഒന്നല്ല പക്ഷെ സബ്സ്യൂഷൻ ഇറക്കി അവൻ ഉദ്ദേശം പോലെ ആ പ്ലെയർ വെച്ച് അവൻ ഒരു ഹെഡ് ചെയ്ത് ഗോൾട്ട് അവൻ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയി ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റില് അന്ന് തുടങ്ങിയാണ് ഞാൻ സബ്സ്യൂഷന് ഞാൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് കാരണം അത്ര കടിപ്പായ ഒരു പ്ലേസ് ആണ് നമ്മളൊരു വെപ്പൺ ആണ് ഈ സബ്സ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേസ് അത് ഇറക്കാണ്ടിരിക്കാൻ അവർക്ക് നല്ലൊരു നഷ്ടമാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഭയങ്കര നഷ്ടമായിരിക്കും സബ്സ്യൂഷൻ ഇറക്കാത്തത് അപ്പൊ ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിമിലാണ് പറയാം ഒരു നയന്റീഡ് അഡീല് സ്റ്റാമിന പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്യൂഷൻ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ലെവൻഡോസ്കിനെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെവൻഡോസ്കി ഒക്കെ നിങ്ങൾ വെച്ച് നല്ല കളികൾ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ലെവൻഡോസ്കി ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റാമിന ഉണ്ടാവില്ല കളി കഴിഞ്ഞ് കളി തിരാറാവും അവരിങ്ങനെ പയ്യ നടക്കുള്ളൂ ഓടണാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഓടെ പോയില്ല ഒന്ന് അണച്ചണച്ച് പയ്യ കയറി പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാമിൻ ഈ സബ്സ്യൂഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് എന്ന് സബ്സ്യൂഷൻ മൂന്ന് സബ്സ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ ഇറക്കണം ഈ ജി പി നോക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ പ്ലേസിനെ ഒക്കെ എടുത്തത് എന്താണ് കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ മാക്സിമം എല്ലാവരും കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം മൂന്ന് സബ്സ്യൂഷൻ എന്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും വേണം മെയിൻ ആയിട്ട് സബ്സ്യൂഷൻ വേണം പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് മിഡ് ഫീൽഡിൽ വേണം പിന്നെ ഫോർവേഡ്സിലും വേണം ഈ സബ്സ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ കളിയിൽ എന്തൊക്കെ വന്നാലും മൂന്ന് സബ്സ്യൂഷൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഇറക്കും അവർ അവരില്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കളിയില്ല ജി പി ഞാൻ നോക്കാറൊന്നുമില്ല മൂന്ന് സബ്സ്യൂഷൻ ഇറക്കും അതിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എനിക്ക് നല്ല രീതിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാത്തവർ ഇറക്കി നോക്കുക നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ സബിന്റെ കുറച്ച് എബിലിറ്റീസ് പറയും ഈ സൂപ്പർ സബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലാണ് ഇറക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഇറക്കിയാലും എഴുപതാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ഇറക്കിയാലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന സെയിം ആണ് അവരുടെ സ്റ്റാറ്റ്സ് ബൂസ്റ്റ് ആവും എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പൊ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ആയി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്യൂഷൻ ഇറക്കിയാൽ മാർക്ക് ആ ആരോ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്പാവും എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലേസിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്സ് കൂടും അങ്ങനെ ഈ ആരോ മാർക്ക് അടി പ്രൈ കിടക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കണ ആവശ്യമില്ല സബ് ഇപ്പൊ അവരുടെ സബ് ഇറക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ആരോ മാർക്ക് ഇതിൽ അപ്പാവും അങ്ങനെയാണ് കളി തന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ സ്കില് ഇങ്ങനെ കൂടി ഇപ്പൊ നയൻറ്റി ആണ് സ്കില്ലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ആണ് ആണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ കൂടാൻ പോകുള്ള വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പായി കൊണ്ടിരിക്കും ഈ അപ്പ്രൈ അറ്റൻസ് അനുസരിച്ച് അപ്പായി കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ
പിന്നെ സൂപ്പർ സബിനെ വിളിക്കി ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ സബ് സബ് പറയും നല്ല പെർഫോമൻ ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് ബെക്സാണ് ലുക്കാക്കും അതിനായിട്ട് കളിക്കും പിന്നെ അഡ്രിയാന സബ്ബറിക്കാൻ കൊള്ള പുള്ളിക്ക് സ്റ്റാമിന കുറവാണ് അപ്പൊ അഡ്രിയാന സബ്ബറിക്കൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ എങ്ങോ കാണേ പുള്ളിനെ സബ്ബറിക്ക് ഡിഫൻസീവ് ഇത്തിരി സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സബിൽ ഈ പോലും സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ നല്ല രീതിക്ക് ഇറക്കി നല്ല നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലെ കളി തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഈ സൂപ്പർ സബ് ഈ സബ് സൂപ്പർ സബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഈ പ്ലസ്റ്റ് കളിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് സബ്ബ് നിങ്ങൾ ടീമിൽ കരുതണം അവർ നിങ്ങൾ മൂന്ന് നേരം നിങ്ങൾ ഇറക്കാൻ വേണം നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് വരും സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലെ കളി മങ്ങി പോയാലും സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നല്ലൊരു തിരിച്ചു വരാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് അവർ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലൂ ആരോ ആണെങ്കിൽ പ്ലേയേഴ്സ് ആരും ഇങ്ങനെ എബിലിറ്റി കൂടുതൽ കാരണം അവർക്ക് മാക്സിമം അപ്പായിട്ടാണ് അവര് നിക്കണെ അപ്പൊ ആ മാച്ചിലൊക്കെ നമ്മൾ മിക്കവും നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ബ്ലൂ ആരും ഒഴിക്കും അവരുടെ മാച്ചിലൊക്കെ അങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ആവൂല സൂപ്പർ സബ് ഇട്ടാലും ബ്ലൂ തന്നെ അവർക്ക് നിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാച്ചിൽ ഒരുപാട് പേര് ചുമ്മാ കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് ആണെങ്കിലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മൺഡേലേം ട്യൂസ്ഡേലൊക്കെ മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീസ് ടീം ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ടീം എടുത്ത് കളിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച വന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കസ്റ്റം ടീം ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ടീം ഇട്ടാണ് കളിക്കേണ്ടത് അതിൽ നമുക്ക് ഹോം ഉണ്ടാവും ഹേവി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഹോം മാച്ചിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലബിനെ ടീം ക്ലബാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിലെ പ്ലേസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ബ്ലൂ ആരോഗ്യം അവർ എപ്പോഴും ഫോമിൽ കളിക്കാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യൂല പക്ഷെ ആ നേരത്ത് നിങ്ങൾ ഒപ്പോണന്റ് ഏവേ ടീം കളിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്ലെയർ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലേസ് ഡൗൺ ആരോ റെഡ് ആവും റെഡ് ആരോഗ്യം എടുക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ബാസ്ലോൺ എടുത്ത് ഓപ്പണന്റ് ബാസ്ലോൺ ഒന്നാ തന്നെ ബാസ്ലോണിൽ ചിലപ്പോൾ റയലിന്റെ പ്ലെയർ ഒക്കെ കിടക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യമില്ല അവർ കളിക്കില്ല നീ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ റെഡ് ആരോ ഓപ്പോ ഏവേ ടീമിലെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് അവരെയൊക്കെ പിടിച്ച് ഹോമിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പേർ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ റെഡ് ഇറക്കണാണ് ഓപ്പണന്റ് ടീം അപ്പൊ മാച്ചിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹോമിലെ ടീമിലെ പ്ലേസ് തന്നെ ഇറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര ടീമിലെ പ്ലേസ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇറക്കുക ഓട്ടോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് മാക്സിമം സ്കോർ ആയാലും നല്ലൊരു സ്കോർ കിട്ടും അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക വെറുതെ മണ്ടത്തോ കാണിക്കുന്നത് റെഡ് ആരുള്ള പ്ലെയർ നിങ്ങൾ ഇറക്കണം അപ്പൊ ഐവേ ടീമിലുള്ള പ്ലെയർ നിങ്ങൾ എന്തോ വരെ ഇറക്കരുത് അപ്പൊ അതും കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം അപ്പൊ ഓക്കെ ബൈ